হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে সিম্পল ইন্টারেস্টের 8 নম্বর ভিডিও যারা আপনারা আগের ভিডিওগুলো মিস করেছেন ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিংকগুলো দেয়া আছে সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো আজকে আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আসল বের করব কিভাবে অর্থাৎ আমাদের অনেকগুলো কম্পোনেন্ট দেয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা আসল অর্থাৎ আমরা কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম সেই জিনিসটা আমরা কিভাবে বের করব সে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের আলোচনা সরাসরি আমরা অঙ্কে চলে যাব দেখি কি আছে দেখেন এখানে আছে যে দশ পার্সেন্ট হার মুনাফায় কত টাকার চার বছরের সুদ একশো টাকা হবে দশ পার্সেন্ট হার মুনাফায় কত টাকার চার বছরের সুদ একশো টাকা হবে আসলটা সবসময় হানড্রেড পার্সেন্ট ধরে নিতে হয় আসলটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা এখানে দেখেন যে দশ পার্সেন্ট আমি যদি বলি দশ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট দ্যাটস মিন এটা হচ্ছে আমার একটা ইয়ারলি আমার ইন্টারেস্ট রেট অর্থাৎ এক বছরে সুদের হার তো এখন আমাকে যেটা দেওয়া হয়েছে যে একশো টাকা আছে আমাদের সুদ সেটা হচ্ছে চার বছরে তো এটাকে মেলানোর জন্য যেহেতু এটা এক বছরে সেটা এক বছরের করে নিতে হবে অর্থাৎ একশো কে আমরা ভাগ করব চার দ্বারা সেক্ষেত্রে আমরা এক বছরের মান পেয়ে যাব তাহলে কি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে দেখেন এখান থেকে আমরা যদি হানড্রেড পার্সেন্ট দ্যাটস মিন একশো পার্সেন্টের মান বের করতে চাই কি হবে দেখেন দেখেন উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষকে আমরা যদি সিম্পলি দশ দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু হয়ে যায় তাহলেই হয়ে যায় তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে হানড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে তিনশো টাকা তাহলে এটার অ্যান্সারটা হলো ঘ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্নে আছে দেখেন যে বার্ষিক ছয় পার্সেন্ট মুনাফায় কোনো আসলের পাঁচ বছরের মুনাফা তিনশো টাকা দেখেন আগের অঙ্কটার মতোই সমাধান করব দেখেন ছয় পার্সেন্ট সমান দ্যাটস মিন এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ারলি রেট অফ ইন্টারেস্ট দেখেন তিনশো ষাট টাকা এটা কয় বছরের সুদ পাঁচ বছরের সুদ অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এক বছরে কনভার্ট করি কি হবে হবে বাহাত্তর তিনশো ষাটকে ভাগ করলে পাঁচ বাহাত্তর তার মানে ছয় পার্সেন্ট সমান বাহাত্তর সুতরাং এক পার্সেন্ট সমান বাহাত্তর ভাগ ছয় সুতরাং হানড্রেড পার্সেন্ট সমান বাহাত্তর ছয় একশো ছয় বারো বাহাত্তর আমরা জানি এটার অ্যান্সারটা হবে বারোশো একশো পার্সেন্টের মান হবে বারোশো এটার অ্যান্সারটা হলো খ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাব পরের অঙ্কে আছে দেখেন যে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হার সুদে কত টাকার মাসিক সুদ একশো টাকা হবে কত টাকার মাসিক সুদ একশো টাকা হবে আচ্ছা দেখেন এখানে যেটা আছে যে বার্ষিক আছে ফাইভ পার্সেন্ট তাই না ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের ইয়ারলি ইন্টারেস্ট রেট বার্ষিক তাই না এটাকে যদি সামঞ্জস্য করতে হয় যেটা আছে মান্থলি আছে একশো টাকা তাহলে বারো মাসের আমরা করে দেবো সিম্পলি তাহলে এক বছর হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে আমরা একশো পার্সেন্টের মান বের করব একশো পার্সেন্টের মান বের করব দেখেন একশো পার্সেন্টের মান যদি বের করতে চাই উভয় পক্ষকে আমরা সিম্পলি পাঁচ বিশে একশো বিশ দ্বারা গুণ করে দেব বিশ দ্বারা গুণ করে দিলে আমাদের একশো পার্সেন্টের মান বের হয়ে যাবে তাহলে কি হচ্ছে বারো দুগুণা চব্বিশ তাহলে হবে চব্বিশ হাজার অর্থাৎ একশো পার্সেন্টের মান হবে চব্বিশ হাজার মুখে মুখে আমরা সমাধান করতে পারি এটার অ্যান্সারটা হলো ঘ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে কি আছে দেখেন শতকরা বার্ষিক সাড়ে বারো পার্সেন্ট টাকা হার সুদে কত টাকার চার বছরের সুদ একশো টাকা হবে কত টাকার চার বছরের সুদ একশো টাকা হবে দেখেন এখানে আমরা কি করতে পারি যে চার বছরের সুদ একশো টাকা আচ্ছা এখন সাড়ে বারো পার্সেন্ট সাড়ে বারো পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের এক বছরের সুদ তাহলে একশো টাকা যেহেতু একশো ভাগ চার এক বছরের করতে হবে তার মানে পঁচিশ টাকা ঠিক আছে পঁচিশ টাকা তাহলে এই সাড়ে বারো পার্সেন্ট এই সাড়ে বারো পার্সেন্টকে আপনি যদি ফ্র্যাকশানে কনভার্ট করেন ফ্র্যাকশানে কনভার্ট করলে যেটা হবে ওয়ান বাই এইট অর্থাৎ আট ভাগের এক অংশ পঁচিশ সুতরাং পুরো এক ভাগ মানে দ্যাটস দ্যাটস মিন হানড্রেড পার্সেন্ট সমান কত আট পঁচিশে যেটা হবে দুইশো আট পঁচিশে দুইশো এটার অ্যান্সারটা হলো খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট খ নাম্বার অপশন কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে আছে দেখেন যে শতকরা পাঁচ টাকা হার সুদে বিশ বছরের সুদে আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা হলে মূলধন কত মূলধনটা বের করতে বলেছে আচ্ছা দেখেন শতকরা পাঁচ টাকা হার সুদে বিশ বছরে সুদে আসলে তার মানে এখানে পাঁচ ইন্টু বিশ হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের সুদ 
100% সুদ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি আসল আসল হচ্ছে আমাদের 100% তাহলে আসল সুদ প্লাস আসল যদি বলি সেটা হচ্ছে 200% 200% সমান হচ্ছে 50000 টাকা 50000 টাকা এখানে যেহেতু মূলধন বের করতে বলেছে আমাদের আসল বের করতে বলেছে सिंपली আমরা 100% এর মান বের করব দেখেন 200% এর মান 25000 আছে তাহলে 100% যদি বের করতে চাই सिंपली এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলেই মানে এটাকে অর্ধেক করে দিলেই আমাদের মান বের হয়ে যাবে তাহলে এটার মান হচ্ছে 25000 টাকা অর্থাৎ 25000 টাকা ইনভেস্ট করলে আমরা 5 টাকা হার সুদে 20 বছরে সুদে আসলে 50000 টাকা হবে এটার आंसरটা হলো ঘ নাম্বারটা কারেক্ট এবার দেখেন 6 নাম্বার প্রশ্নে কি আছে বার্ষিক সৎ বার্ষিক 10% হার সুদে কত টাকা বিনিয়োগ করলে 4 বছরে তা থেকে 200 টাকা সুদ পাওয়া যাবে 4 বছরে 200 টাকা তাহলে দেখেন 10% ইন্টারেস্ট 10% ইন্টারেস্ট হচ্ছে বার্ষিক এই বার্ষিক সুদটাই হচ্ছে 4 বছরে দ্যাটস মিন 200 টাকা 4 বছরে তাহলে 1 বছরে হবে 4 অথবা এটা হবে 50 তাহলে 10% থেকে আমরা যদি এটাকে 100% এর মান বের করতে চাই কত টাকা বিনিয়োগ করেছিল सिंपली এখানে আমরা 10 দ্বারা গুণ করলেই হয়ে যাবে তার মানে 500 এটার आंसरটা হলো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট ক নাম্বার কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে যেটা আছে বার্ষিক 8% সরল সুদে কত টাকা 6 বছরে সুদে আসলে 1036 টাকা হবে তাহলে দেখেন सेम ভাবে আগেরটার মতোই সলিউশন করব দেখেন 6 6 আটা 48 তার মানে সুদের হার হচ্ছে এখানে 6 বছরে সুদের 48% তাহলে সুদে আসলে এই যে अमाउंटটা 1036 সেটা হচ্ছে আমাদের সুদে আসলে আচ্ছা সুদ হচ্ছে সুদি 6 বছরের সুদ যদি আমি চিন্তা করি তাহলে 6 আটা 48% এটা হচ্ছে আমাদের সুদ তাহলে এটা তো সুদ আসল তার মানে আসল হচ্ছে 100% 100 টাকা সুদ 100 টাকা আসল হলে সুদ হচ্ছে 48 টাকা তাহলে এখান থেকে আমরা 100% এর মান বের করব তাহলে সুতরাং 1% সমান 1036 148 সুতরাং 100% সমান 1036 ভাগ 148 সুতরাং 100 এটাকে যদি কাটা কাটি করি যেটা হবে 748 এ 100 36 তার মানে 700 টাকা এটা आंसरটা হলো ঘ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট ঘ নাম্বারটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব 8 নাম্বার প্রশ্নে কি আছে বার্ষিক 7% মুনাফা হারে কত টাকা 3 বছর জমা রাখলে মেয়াদান্তে মুনাফা সহ 6655 টাকা পাওয়া যাবে তাহলে 6655 টাকা আমরা লিখে ফেলি এটা হচ্ছে আমাদের সুদ আসল তাহলে দেখেন 7% হচ্ছে 1 বছরে 3 বছরে হচ্ছে 3 শতা 21% এটা হচ্ছে আমাদের সুদ তাহলে সুদ যদি হয় আমরা জানি 100% হচ্ছে আমাদের আসল তাহলে 121% সমান 6655 সুতরাং 1% সমান 6655 ভাগ 121 100% এর মান বের হবে ইনটু 100 দ্বারা আমরা যদি গুণ করি 100% এর মান বের হয়ে যাবে তাহলে এটাকে আমরা যদি 6655 কে আমরা যদি ভাগ করি যেটা হবে 55 তাহলে 5500 এটা आंसरটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট তো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আমাদের চ্যানেলটি এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে